ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ പിൻവീൽ സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിൻവീൽ സമൂസ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാലയാണ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് എല്ലാ ചിക്കൻ്റെയും മസാലകൾ പിടിപ്പിക്കാം ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂണും കൂടെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ ബാക്കി അല്ല ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈ എണ്ണയും ഉപ്പും എല്ലാം യോജിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴിക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഹാർഡാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്കിത് സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും സമൂസ കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് അടച്ചു വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതാ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ചു വെച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ സൈസാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണെന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും യോജിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ടിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാർക്കോൾ ഒന്ന് ച
ഇനി ഇത് നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ വിതറി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാം നമ്മളിത് ചപ്പാത്തിയുടെ അത്രയും നൈസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊരു ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ പരത്തുന്നതിലും കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിക്കായിട്ട് പരത്തിക്കൂടാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാവിൻ്റെ തിക്നെസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അത്ര മതിയാവും തിക്നെസ് പിന്നെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം മാക്സിമം ഇത് പൊട്ടാതെ പതുക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിത് കട്ടിയിലാണ് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് പതുക്കെ അധികം പ്രസ് ചെയ്യാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് വീൽസായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുങ്ങിപ്പൊരിയാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണയാണ് വേണ്ടത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ വീൽസ് മുക്കി കൊടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഒരുപാട് തിക്കാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള മസാലയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളറാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നല്ല കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതാ പിൻവീൽ പോലെ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിൻവീൽ സമൂസ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതും തന്തൂരി ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗാർലിക് സോസിൻ്റെ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടിയോ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്